Hey everyone, what is up? Welcome to Sword Art Online Alization Licorice. This is something I usually don't play on my channel, but I was really excited about this game because I was watching the anime and I just finished it, so I'm pretty pumped and I wanted to do at least one video or maybe even make it a series if it ends up doing good. So if this is your first time here, thanks for stopping by. If you've been here before, thank you for stopping by. Let's get started. We'll click new game and see what happens. Okay, so it looks like we're in the game. I'm super pumped to be playing this, guys. Check out the quest objective. Top left, defeat administrator. Okay, so for those of you who haven't seen the anime, you shouldn't be watching this in the first place, so I'm gonna be talking about spoilers sometimes. I'll try to avoid it as much as I can, but administrator is basically the main enemy in the anime, essentially. So let's read some of this. The battle against the administrator has begun. You can keep track of your quest objectives via the panel in the upper left corner of the screen. The current objective, defeat the administrator. Okay. Take control of Kirito. Dude, I'm so excited. Move your character with L L3, rotate the camera with R3. So I'm using a controller, but I'm playing on PC. If, for those of you who are curious, press square to for normal attacks, X for jump attacks. That is so cool. You can reduce the damage of enemies' attacks by pressing cir er, circle on guard. Timing is just right. Will result in perfect guard completely mitigating the damage. Sorry if I was reading a little slow there. I was trying to watch the video just to make sure I know how to block. That's something I take pride in in games. Like BDL, blocking saves my lives. Dark Souls, blocking saves your lives maybe this game it'll save my life use normal attacks and jump attacks okay oh my goodness here's square dude this feels so good <laughs> okay you're gonna attack you're gonna attack administrator we're behind you now oh god whoa i was i was dashing i think hitting x Deal damage with sword skills. What's a sword skill? You can hold R1 to display acquired sword skills, and you can use to activate the corresponding sword skill by pressing triangle X, square, circle. Sword skills consumes SP, but they deal greater damage and inflict various effects. Oof, okay. So these are our skills, <laughs> obviously. So let's try it. damage buff? No. Okay, I did like a dashing move. Oh gosh, no, no. Get away from you, you bad lady. Okay, is she gonna give me a window of opportunity? Oh gosh, no, it's not not like this. Not like this. The falling animation's really slow, but you know what? Maybe it'll give me some time to think about my life decisions. Okay, so she wasn't able to interrupt me while I was doing that. You know what? Let's try this. Hi -ya. So we dashed right through her and then she used like 60 swords to puncture me Which is pretty cool. Not gonna lie Okay, if you guys can hear me spamming buttons, it's because I am spamming buttons, so 
Come on, let me use these skills. Oh, this feels great. So I don't know what risk means. Does risk mean like the longer I'm there, I'm at higher risk of being attacked? I'm not really sure. We have not like put a dent in her at all. They're making this first fight a brutal one. Like, I don't know if I'm supposed to die here. This is a really long fight. I'm not gonna lie. I'm sure I'm, you know, I'm sure I'm gonna learn how to play as we keep going. And the fight is really cool. I love all the effects. I really do like it. I feel like when I use my sword skills, they actually do a lot more damage than when I'm just aimlessly swinging. Who would have thought? And um, another thing is whenever I try to do my jump attack, I accidentally dash. So you got to make sure you're not like running forward while you try to do a jump attack. And I'm not sure if I can break out of those combos. But um, you know, it's not a huge deal right now. I'm not too worried about that. I'm new to the game. I think the game knows it's hard right now. I hope it does because I'm getting my booty smacked and not in the good way. Is there a good way to get your booty smacked? I, probably not. I don't know what I'm trying to say right now. I'm so alone. Yeah, it's my turn to do that, bro. Did I just call her bro? She's not my bro. She's my sworn enemy. Oh, yeah, dude. Dude, that felt like a... <laughs> I don't even know what that felt like. That was awesome. おそらくここは仮想世界だ。とはいえ、ウィンドウは開かなかった。ログアウトの方法もわからない。何より、ここはどの仮想世界なんだ。目に見えるものは現実世界のものと大差ないように見える。これが仮想世界だとすると、この風
It just takes a little bit of time. I killed the beginning boss a lot faster, but I didn't put that in the video since it wasn't my first experience. But everything from here on is fresh stuff. So let's start reading. Use the compass to face the direction of the, of the sound Kir Kirito is hearing. You can then press circle to display a route to your current quest objective. Okay. So direction of the sound Kirito is hearing. Oh, that's cool. You can press circle to display route. All right. Follow the icon displayed on the compass of the top of the screen or the icon that appears in the field in order to advance to the main story and other quests. The icon will point you in the right direction if you are ever ensure what you do next. All right. Sorry guys for my reading. I'm just trying to trying to get warmed up basically. I'm not going to read a lot of the cutscenes because I think it would be ridiculous talking over the cutscenes when the voice acting is really good. I'm pretty sure it's the same voice actors that's in the anime, which makes it that much better. This was actually the first anime that I finished subbed, so I'm really proud of that, and that's kind of one of the reasons I bought the game. Move with L3, press L3 to dash when you need to more, cover more ground quickly. You can also press circle to jump over obstacles and reach higher places. Dude, I'm so pumped. The world looks so pretty from what I've seen. I haven't watched a lot of gameplay. And the gameplay I have watched wasn't in English, so I didn't understand anything that was happening. But we're in. We're in the world of Sword Art Online. Actually, this is a different world, but hey. The anime is called Sword Art Online, so we're in the world of Sword Art Online if I say it is. I don't think that's how that works, but you know. Let's just go with it. So L3 is sprinting. We can jump. We got all our basics. We don't have any attacks, but Circle does show me the location like it said it would. Wow, this game is really pretty already, and we just got into it. どれ。え。君はどれ。どこから来たの?あ、えっと。キリト。ちょっと道に迷ってしまって。道に迷った。そうなんだ。僕は友人。よろしく。キリトくん。ああ。よろしく。森の南から来たってことは雑貨屋から来たのかいいや、そうじゃないんだ。それが俺も自分がどこから来たかわからないんだ。気づいたら森の中に倒れてて。え、どこから来たかわからないって今まで住んでいた町とかも。ああ、覚えていない。わかるのは名前だけで。驚いたな。ベクタの迷子か。話には聞いていたけど、本当に見るのは初めてだよ。ベ、ベクタの迷子。ある日突然いなくなったり、モリアノガラに突然現れたり、そういう人をベクタの迷子って呼ぶんだよ
それでどうにも困っているんで一度ここを出たいんだこの森は深いからね道を知らなきゃ迷って当然だよいやいやあそのログアウトしたいんだログなんだって今なんて言ったんだいごあごめん土地の言い回しが出ちゃったみたいだテストプレイヤーか NPC じゃないのかさっきの反応からするとおそらく彼は仮想世界という概念も持っていない言葉を選ばないとなえっとどこかの村か町で泊まれる場所を見つけたいっていう意味なんだあ僕の村はこのすぐ北だけど旅人なんて全く来ないから。宿屋がないんだよでも地上を話せば教会のシスターアザリアが助けてくれるかもしれないなあそそうかよかったそれじゃあ俺は村に行ってみるよここから北へ向かえばいいのかちょっと待って村には英子がいるから。僕が一緒に行って事情を話さないと苦労すると思うよそれは助かるなありがとうあーでもすぐには無理かなまだ仕事があるから仕事うんこれからお昼休みなんだけど。仕事が終わるまで待ってくれれば一緒に教会まで行ってシスターアザリアに君を止めてくれるよう頼めるよ分かったそれじゃあ待っているよすまないけどよろしく頼む<笑>いいんだよあじゃあキリト君も食べてよパンあいいよそんなキリト君だってお腹空いてるんじゃないの何も食べていないんでしょいやでもいいんだあげておいてこういうのもなんだけど僕あんまり好きじゃないんだこれ。じゃあありがたくいただくよ本当は腹減って倒れそうなんだ<笑>そうだと思ったよそれとキリトでいいよそうじゃあ僕もユージオって呼んであちょっと待ったいや長持ちするしか取り柄のないパンなんだけどまあ一応ねキリトまさかステイシアの窓を見るのまで初めてだなんて言わないよねあああさすがにそれはないよステイシアの窓間違いないこの世界でのいわゆるステータスウィンドだやはりここは仮想世界でユージは NPC なのかえっとまだ店名はたっぷりあるから急いで食べなくてもいいよ店名っ
という数値はおそらくアイテムの耐久値のことだろうじゃあいただきますずっと昔はね昼休みにお弁当を持ってきてくれる人がいたんだけどね今はもうその人はどうしたんだでも6年前僕が11の夏に村に聖護騎士がやってきてオートに連れて行かれちゃったんだ聖護騎士オートある種の秩序維持者とはこの世界の都のことだろうか僕のせいなんだ安息日に二人で北の洞窟を探検しに出かけて帰り道を間違えて果ての山脈を向こう側に抜けちゃったんだ知ってるだろう近畿目録には闇の国には決して足を踏み入れることならずって書いてある僕は洞窟から出なかったんだけど彼女はつまずいて外の地面に手のひらをついてしまったんだでもたったそれだけのことで聖護騎士が村にやってきてみんなの前で彼女を鎖で縛り上げた助けようとしたんだ騎士に斧で打ちかかろうとでも手も足も動かなかった僕は黙って見ていただけで。その子がどうなったのか知っているのか聖護騎士は神門の後処刑するって言ってたでもねキリト僕は彼女が生きているって信じているよアリスはオートのどこかで必ず生きているアリスなんでだまたありえないはずの懐かしさを感じるでも俺はアリスと個人的な関わりを持ってはいないそれに何よりも驚くべきはユージオの言動そのものだ彼は単純な NPC ではない豊かな表情や自然そのものの受け答えは本物の人間としか思えない探しに行ってみたらどうなんだあそのオートにあのねキリトこのルーリットの村はノーランガルス北帝国のさらに北の端にあるんだよここから南の端にあるオートまでは早馬を使っても1週間もかかるんだそれに天職を放り出すのは禁忌目録違反だしつまり僕がオートへ行くのは無理なんだ禁忌目録ってのはこの世界の法律や規則みたいなものなのかだが幼なじみのアリスの生死以上に天職を守るなんてそういえばユージオの仕事をあ天職っていうのは何なの僕のはこれさこれでこの木を切り倒すんだこの木の名前は神聖語でギガスシダーって言うんだでも村の人たちは悪魔の木って呼んでるそう呼ばれる理由はこの木が周りの土地からテラリアの恵みをみんな吸い取っちゃうからなんだ村の人々は森を開いて麦畑を広げたいと思っているんだけどこの木がある限りいい麦は実らないからねそこで悠長がギガスシダを切り倒す仕事についているってことかうん
刻み手っていうんだ僕で七代目なんだけどねな七代目だってそうだよ悪魔の木と呼ばれているだけあってギガスシラーは恐ろしく硬いんだよ普通の鉄の斧じゃ一発で刃こぼれしちゃうからこの龍骨の斧を使っているのさとはいえここまで刻むまで300年僕の代でも終わらないだろうねそうだいいものを見せてあげるよこれがギガスシダーの店名なのかああ木を刻むたびに店名は減っていくでも夜の間にこいつは一日がかりで刻んだ深さの半分を埋め戻しちゃうからねつまり自分で店名を回復するってことかだから僕が毎日斧を振るっても1年で減らせる天命は600程度なんだうえだから勇士用の大事は終わらないのか仕方ないよ相手はただの木じゃない巨人の大杉なんだからギガスシダ巨人の杉つまり日本語以外英語やその他の言語を神聖語というくくりに入れているのかそれじゃ僕は仕事に戻るよあのさユージは俺にも手伝わせてくれないかえっほらパンも半分をもらっちゃったしさ。仕事も半分手伝うのが筋だろうんまあ天職を誰かに手伝ってもらっちゃいけないなんて起きてはないけどそれじゃあお願いしようかなでも案外難しいんだよこれやってみなきゃわからないだろこれで終わりだよ午前と合わせて1日2000回ギガスシダーを叩くそれが僕の天職なんだキリとも筋がいいよ最後の方は随分いい場所に斧を当てられていたしねいやでも友情が一人でやればもっと早く終わっただろうな足を引っ張って悪かったな気にしないでこの木は僕が一生かかっても倒せないって言ったろさあ村へ行こうかキリトそれじゃ。あ,あ So let me first say this follows the anime almost to the letter. So if you haven't seen the anime, I wouldn't say this is spoiling it because it seems like it's going through the story. It is skipping some parts, so if you want every little detail, obviously I would recommend watching the anime. And sorry that it skipped whatever it said right there. I even just missed it because、um, I wanted to make sure I stopped the recording and restarted it so there wouldn't be any issues later on. But look, it just created one, but whatever. We'll figure it out. So we know Circle takes us to, or it like shows up where we're supposed to run to. 
let's start with that that was a really long cutscene. that was like 15 16 minutes long examine not getting much of a reaction okay something we might do later but so far the cutscenes seem really good it would be cool if they went more of an anime route with the cutscenes but i understand why they wouldn't because then it's just like how about you watch the anime but i'm gonna collect everything because i'm crazy about collecting stuff and it's basically just shoving it right in my face it's like collect me so i'll skip through some of this stuff because i'm not gonna make the video like 20 minutes of me collecting the power of editing it's a great thing I wonder how open world this game actually is. That's what I'm very curious about. Alright, I'll try not to get too sidetracked. Let's start doing the mission. If we need to collect stuff later on in the story, we'll do just that. Because I'm no stranger to grinding, collecting things. I'm kind of a completionist when it comes to games like this. And this is an RPG, and I heard that Sword Art games are actually pretty long. So, if this is a series you guys are interested in, let me know. そういえば、なんで村に絵師がいるんだ一体何から村を守っているんだ主に獣とかだよ。たまに村の近くまで来ることがあるからね。あとは当然闇の軍勢から村を守るためだよ闇の軍勢ほら見えるだろあそこあれが果ての山脈あの向こうにソルスの光も届かない闇の国があるんだ闇の国には、ゴブリンや狼みたいな呪われた阿人や、いろいろな恐ろしい怪物が住んでいるんだ。もちろん、山脈を守る聖護騎士が侵入を防いでいるけど、ごく稀に地下の洞窟を抜けて
セルコセルコ彼女は教会に住み込みで新生術の勉強をしているシスター見習いだよその人は彼の名前はキリトベクタの迷子らしくてしばらく教会に泊めてやってほしいんだベクタの迷子わかったシスターザリアに話してみる。セルカアリスの妹なんだアリスも教会で新生術の勉強をしていたんだ彼女は優秀で村始まって以来の天才って言われていたあそうだったのか。1日が終わったシスターアザリアや村人たちは初めこそ俺に疑いの視線を向けていたがベクタの迷子であることを伝えると拍子抜けするほどあっさりと俺を受け入れてくれたそしてユージョーやセルカ村人と交流する中で気づいたことが一つある。この村には NPC など一人もいない全員がユージオと同じくリアルな感情自然な会話精妙な身体動作を実現しているだがそんなことはありえないここは仮想世界なんだ彼らは人間でもなく NPC でもないでは何なのか王とこの世界の中心にあるというその都なら何らかの答えが得られるかもしれない王とを目指し現実世界と連絡を取る手段を探すそしてこの世界の存在理由を見極めるんだ友情はまだ来ないかそういえばこの世界でまだ時計を見ていないな一体どうやって時間を把握しているんだろうああなるほどおはようキリトなるほどって何がおはようユージオいやその1時間ごとになる鐘の音が毎回違う旋律なのに今頃気づいたんだそうだよソルスの光のもとにっていう賛美歌を12節に分けて鳴らしているんだなるほどなつまりこの世界には時計は存在しないってわけか。それなら子供の頃に絵本で読んだよずっと昔オートの真ん中にはそういう時刻刻みの人気があったんだってでも人々がそればっかり見て仕事をおろそかにしたから神様が怒って雷を落として壊しちゃったんだ以来いつなるかわからない金だけが人々に時間を教えるようになったんだよところであの鐘はどうやって鳴らしているんだ本当にキリトは何もかも忘れちゃったんだな誰も鳴らしていないよあれはこの村にたった一つある人気だからねああでも今は人気はあれ一つってわけじゃないか。そうだキリト今から人気を見てみるかい
天職はいいのか俺は今日ユージを手伝うつもりだったんだけどえ今日は安息日だよキリトだから天職は休みそうなのかあならわざわざ合流させて悪かったなユージオも何か予定があるんじゃないのかいや特にないから気にしないでアリスがいなくなって安息日も特にすることはないしねあわ悪いいいんだそれでねキリト今日は村中を案内しようと思ってあそりゃ助かるSometimes when you're talking to a local in the human realm, you'll notice special effects appearing. The more people you talk to, the higher your renown in the area grows. Changing, that, changing what people say about you, you can also increase your renown by clearing service quests for them. So that's reputation, essentially. Alright guys, I think that's going to be it for this video because it's going to take this forever to render and since I upload in 4K, it takes like triple the amount and I want to make sure this is uploaded, you know, not in a year. I want it to be uploaded like today or tomorrow. So if you guys enjoyed the video, make sure you leave a like. The next video, I'm sure we'll have a lot more gameplay. This was a lot of cutscenes, but it is really cool for those of you who haven't seen the anime. Now you'll actually know a lot about the anime and you might not even need to watch it by the end of the series. So I hope you enjoyed, leave a like, maybe consider subscribing, and I'll see you in the next one. Peace.